cabelo doido. A vingança de Fred. Já chegou no meu ponto. Motorista, esse é o meu ponto! Motorista, esse é o meu ponto! Ai, mas o que é isso? Onde vai? Motorista, você... Pare, senhor, animos!
pode acordar como todo mundo. Querida, ele está bem. Só foi um sonho ruim. Bom dia, filho. Oi, mãe. Ah, oh, mais dois. Aleluia. Quero aquele quarto impecável até de noite, rapaz. Tá bom, pai. Eu prometo. Não, eu não quero mais promessa, Jess. Quero o seu quarto limpo, certo? Tudo bem, eu limpo. Não. Andy, o que vai fazer? Eu estou querendo pegar os dedinhos de plástico. Você quer ovo? Jess, tudo bem? É, estava muito quente lá em cima. Foi difícil dormir. Eu sei. Não seria melhor chamar alguém para olhar o ar-condicionado? Mas não há nada de errado com o ar-condicionado, querida. Só precisa de um pouco de freão. Achei eles. Ah, não. Vamos lá, pai. Não está pensando em consertar mais nada, tá? Por que pagar por uma coisa que a gente pode fazer? Olha. Quem será? É, Liz. Eu tenho que ir para a escola. Aham, Liz. Quem é ele? Como os seus ovos, meu querido. Oi? Oi. Você nunca usa a chave? O quê? Alguém pode roubar o seu carro, não é? Quem seria louco de roubar isso? <risos> atenção da próxima vez. Isso acontece. Vai de novo, vai. Vamos jogar. Cheguei antes, cara. Vê se não chateia, Creed. Muito bem, valedores, é hora de esfriar. Deixa a gente aqui. Talvez a noite toda. Ele adora coisas assim. Anda por clubes decadentes lá do centro. E adora caras bonitos como você. Não, vê se pode. 
E aquela garotinha riquinha que vem com você para a escola? O que é que tem ela? Qual é o barato de vocês, hein, cara? Olha, Greed, você tem alguma coisa contra mim? Não, cara. É só para passar o tempo. Muito bem, seus molegas, pro chuveiro. Por que você veio para cá, hein, cara? Os meus pais compraram uma casa na Rua Elm. Na Rua Elm? Quer dizer que mudou para aquela casa branca com grades nas janelas? É, por quê? Cara, seu pai é mesmo um otário, hein? Que papo é esse agora, Great? Uma garota foi presa lá pela mãe porque ficou louca. Ela viu o namorado ser trucidado do outro lado da rua por um maníaco. Que papo mais furado, Great. Quer que eu chame médico? Não. Não, eu estou legal. Foi só um pesadelo. Certo? Assim. Deita. Então, revisando. Os dejetos sólidos 
os nutrientes não absorvidos no processo da digestão, no intestino grosso, no intestino delgado e no tubo digestivo, passam então para o colo. Os nutrientes líquidos são então levados para um sistema elaborado de filtragem, auxiliado pelo pâncreas, fígado e vesícula. Serão coletados na bexiga para serem expelidos eventualmente. E o processo inteiro é mantido em movimento pelo sistema circulatório, cujo centro é... O coração. Quatro câmeras. Assim é o coração do corpo humano. O sangue que circula pelo corpo passa pelo aurículo direito, depois pelo ventrículo direito, daí para as artérias pulmonares e o pulmão. Lá então, o dióxido de carbono se converte em óxido. com animais, senhor Walsh. Entre para um circo. Lisa, querida. Tem um tal de Jesse no telefone. Certo. Obrigada, mãe. Jesse? Oi. Onde vai, Jess? Eu só vou dar uma volta. Eu disse que quero aquele quarto arrumado. Mas eu só vou sair um pouco. Não. Para cima. Agora, filho. Agora. O que acha disso, pai? Deixar os dois à vontade. Com licença. Eles me convidaram para vir. Eu acho que devia ter ligado. Não. Tudo bem mesmo. Eu só estava limpando o quarto. Eu sei. Achei que você ia precisar de ajuda. As malhas vão para o armário? O 
O que é isso? Sei lá. Parece mais com o diário, não é? Nancy Thompson, Rua Elme, 1428. É aqui. Ela morou aqui há cinco anos. Conhece ela? Uh -uh. Eu ainda não morava aqui. E ouça isso. Às vezes, quando eu estou deitada, posso ver o Glenn pela janela do outro lado da rua se preparando para dormir. O corpo dele é liso e suave e eu sei que não devia olhar. <risos> Mas a parte minha que o deseja me obriga a isso. Aí eu enfraqueço. Então eu quero ir até ele. Posso ver? 15 de março. Ele vem até mim à noite. Horrível, hediondo, hum. sujo. Debaixo dos lençóis, usando sempre aquelas garras de aço. O nome dele é Fred. Ele quer me levar até a refinaria. Ele quer me matar. O que foi? Tina está morta. Jesse, você está bem? É uma coisa que o Grady me disse. Sobre a menina que morava aqui. Como ficou louca quando viu o namorado ser morto do outro lado da rua.
Está tudo no sonho. Talvez esteja tendo premonição. Essas coisas como os caras que ajudam a resolver crimes e encontrar desaparecidos. Você já tinha tido isso alguma vez antes? Não, nunca. Você acha que é isso? Eu não sei. Pode me emprestar aquele diário? Tom. Obrigada. Oi, pessoal. Oi, Karen. Eu recebi o convite para sua festa no fim de semana. Vai algum cara bonito lá? Ah, vão todos. E seu pai vai ser o estraga-festa de novo? Minha mãe vai segurar ele lá em cima. Adora. Ah. Na minha última festa, meu pai insistiu em botar o icônio e fui tocando a noite toda. Até depois, tá? Tchau. Ei, hey, Grady, você lembra dos seus pesadelos? Que pesadelos? Sim, papo! Tudo bem, Grady? Oi. Sabe, o Schneider andou forçando a barra no último jogo. É. Ele dormiu com o traseiro descoberto hoje. O Schneider sempre dorme com o traseiro descoberto. <risos> Oi, espertalhão. Está muito quente aqui. Ah, vou olhar o termostato. Meu Deus, aqui dentro está um forno. Shhh, os passarinhos estão dormindo. Querida, está 37 graus aqui. Me ajude a afastar isso daqui. Não é o gás. Como é que você sabe? Sua mãe disse que sentiu o cheiro. Bom, eu só achei, eu não certo, tinha certeza. Então o que foi? Eles ficaram loucos por causa da ração barata que você anda comprando? É? Ora, vamos, por favor. Então o que é? Deve haver uma explicação ah. racional. Ora, animais não costumam explodir no ar desse jeito. Está bem. Certo? Hum. Vamos consertar o cano de gás furado. Oh. Ai. Machucou? Sim, tudo bem. Você que me criou tudo isso. Do, do que está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. O que usou? Fogos de artifício? Oh. Sabe o que foi que ele fez? Usou um maldito foguete. Oh, ora vamos. Foi o que ele fez. Olha aqui, não pode falar assim comigo. Jesse, volte aqui. Jesse? Ken, Jesse, Ken, volte pare, aqui. Pare, Jesse. pare, Ken, pare. Você está sendo Jesse. Jesse. Ken, pare.
polícia. Boa noite, senhora. É seu filho? Sim, ele é meu filho. O achamos vagando pela rua sem destino e estava... nu. Eu ficaria de olho nele se fosse o senhor. Obrigado. Jesse, entre. Ei, ei. Espere. Duas perguntas. Responda e vamos todos dormir, certo? O que está tomando, filho? De onde você vem? Eu não tomo drogas. Eu quero ir para a cama. Sim, venha, vem. Eu sei que alguma coisa o aborrece. Estou muito Mãe. preocupada com você, Jesse. Mãe, Jesse. Eu estou bem. Jesse. Me deixe em paz. Não podemos nem conversar? Não. Ele precisa de um médico. Eu acho que devíamos levá-lo a um analista. Ora, vamos, Cheryl. Afinal, o que um poder fazer? Eu não sei. Eu só sei que ele precisa de ajuda e não sabemos como ajudá-lo. Ora, vamos, querido. Você está me ouvindo? O rapaz está com problemas. Com problemas, nada. Porque ele está precisando de um bom pontapé no traseiro, isso sim. Sabe o que ele precisa? Precisa entrar na linha. Schneider ontem à noite. Meu Deus. Devia estar trabalhando até tarde. Aí um maníaco deu cabo dele. Prendeu ele no chuveiro e o lugar estava uma bagunça. Bom dia, Jesse. Bom dia. Pai, por que demoraram cinco anos para vender esta casa? Bom, não conseguiram o preço justo, eu acho. Não sabia sobre o assassinato aí na frente? E da garota louca que morava aqui e viu tudo? Me contaram alguma coisa sobre isso, sim, mas... mas... então você estava sabendo disso e não... Ora, querida, por que acha que fizemos um bom negócio aqui? Me contaram que a garota ficou louca e a mãe dela se matou na nossa sala? O quê? Contaram isso? Mãe, tô com medo. Vem cá, filhinha. Oh, querida, está tudo bem. O papai e o Jesse só estão... estão fingindo, só isso. Eu acho que não é coisa para discutir aqui, hein? 
Veja o que fez. Não quero mais ouvir uma palavra sobre isso. Eu não há absolutamente nada. Nada mesmo errado nesta casa. E basta. Tem alguma coisa queimando? Meu Deus! Foi a coisa mais maluca que eu já vi. Veja isso, Cheryl. Estava desligada? Jesse, não pode se culpar pelo que houve com o Snyder. Só porque bebeu não quer dizer que foi você. Onde vamos? Aqui pertinho. Olha, isso tudo está na sua cabeça. Essas coisas como captar sinais psíquicos. Sim. Lembra do diário, quando a Nancy dizia que se via correndo numa refinaria? Fred Kruger trabalhava aqui. Não é uma fantasia. Olha. O que é tudo isso? São notícias do nosso amigo Fred Kruger. Há quanto tempo você está fechado? Muito tempo. Vamos. Fred Krueger raptou 20 garotos. Trouxe para cá e matou. Sente alguma coisa? Como assim? Eu sei lá e imaginei que tivesse algum tipo de ligação. Eu me sinto um idiota. Se concentre. Está sentindo alguma coisa?
Bom dia, querido. Dormiu bem? Sim, dormi. Que bom. E está com aparência boa. Você teve outro pesadelo? Sim, eu tive uma noite péssima. Quer falar sobre isso? Meu pai pensa que eu tomo drogas. A minha mãe pensa que sou um louco. Sabe, nesse instante eu não sei se não concordo com ela. Ei, o que é Dom Jesse? Ele parece meio esquisito. Eu não sei. Ei, você já gostou em pedir ajuda a alguém? O que é? Falar com o padre, sei lá. Oi, gente. Oi, Grace. Você vai na casa da Lisa amanhã à noite? Não. Eu estou de castigo. Por quê? Acho que meu pai não gosta muito de festas. Jesse, acho que devia comer alguma coisa. Eu não estou com fome. Por que não fala comigo? Se não vê saída, podemos resolver isso juntos. Não há nada para resolver. Não perca seu tempo com babacas como esse cara aí. Cala a boca, Grady. Quer que eu saia? Ótimo, tudo bem, eu saio. Até mais, claro. falar com você? Olha, eu, eu vou embora. Eu não estou com bom astral. Desculpe. Jesse, por que não fala comigo? Me deixa sozinho. Não está sendo justo. Eu quero ajudar você. Me ajudar como? Vai fazer o que por mim? Olha, eu sinto que estou enlouquecendo. E não quero que me veja assim. Eu tenho medo de dormir. Tenho medo de ficar acordado. Eu estou estragando a sua festa. Ele vai voltar. Ora, não diga isso. Olha, ficamos acordados a noite toda se precisar. Não vou deixar nada acontecer com você.
que é que eles estão fazendo lá embaixo? Ora, eles são crianças. Eu sei que são. Bom, é melhor eu descansar. Fazendo no meu quarto, hein, cara? Olha, eu estou encrencado. Você tem que me deixar ficar aqui essa noite. Você está pirando, é? Eu não sei. <risos> Ei, cara, por que você não vai para casa e toma um vidro de pílulas para dormir? Eu matei o Schneider. Você o quê? Mas, sei lá, não fui eu. Uma coisa dentro de mim. Ontem à noite me fez até o quarto da minha irmã. E hoje com a Lisa lá na festa, começou a acontecer tudo de novo. Acho que você está pirando mesmo, cara. Eu estou com medo, Grady. Alguma coisa estranha está tentando entrar no meu corpo. É, uma garota está esperando você lá na festa e você quer dormir comigo. Olha, não me importa se você acredita ou não. Ei, eu acredito. Você teve sonhos ruins, certo? Não. Eu não sei. Não. Eu estou confuso. Que diferença isso faz? Eu estou com um problema. E preciso de ajuda. Certo? Certo, o que quer que eu faça? Tem que me vigiar. E se alguma coisa acontecer, se eu começar a agir estranho, a sonhar estranho, ou tentar sair daqui, você me segura. Não importa se tiver que me bater na cabeça, mas não me deixe sair. Entendeu? Não me deixe sair. E aí, você não vai cair na água? Eu estou ocupada. <risos> Sabe, carinho, eu acho que devia ir atrás dele, mas não posso sair assim da festa. Vai nem ser a festa. Vai atrás dele. É. <risos> Comigo, Lu. E você sabe qual é a situação? Mas o que é que você está fazendo? Pare com isso! Pare com isso! Durma bem, cara. Que é? Está 
começando de novo. Nossa! Ei, cara! O que há com você, cara? Jesse, 
Jesse, não, isso não está acontecendo. Deve ser tudo o que aconteceu. O Snyder, o diário, a luva. Você me tudo tudo e... Droga, droga, droga. O que eu tenho que fazer para que você entenda? Ontem à noite ele queria que eu matasse a minha irmã. E eu tenho sangue nas minhas mãos. Ele me possui. Alguém podia diminuir o aquecimento da piscina? Jesse, escute, preste muita atenção nisto. É uma coisa que a Nancy disse na última página do diário. Olha, ele é o próprio mal. Agora eu sei que eu trouxe para o meu mundo, todos nós. Demos toda a energia que ele precisava. Nossos gritos era o que ele precisava. Lisa? Jesse, ela não era louca. Tudo isso aconteceu. Pode-se lutar contra ele. Meu Deus, ele está voltando. Sai daqui, Elisa! Jesse, lute! Não posso! Lute, Jesse! O seu criou, só você pode destruí-lo! Elisa, abra essa porta! Jesse, ele vive do seu medo! Jesse, lute! Não posso! Não posso! Lute! Você não tem medo! Ele nem mesmo existe! Não!
Tudo bem aí?
de você. E você vai voltar direto pro inferno, seu maldito. Não, Jess, está morto. Volta pra mim, Jess. Eu amo você. Volta pra mim. Ele está morto. Ele não pode te segurar. Está perdendo a força. Você pode sair. Ele vai morrer comigo. Que bom que voltou para casa, Jesse. Eu nem acredito que voltei. Que bom. <risos> bom que mesmo. Bom. Onde é para você, filho? Certo. Obrigado, mãe. Tchau. Oi. Oi. Oi, Jess. Qual foi a graça? Aquela festa foi boa mesmo. Foi ótima, Alice. Muito obrigada. Eu nem acredito que tudo acabou. Não vamos mais falar nisso. Certo. O que é isso? 
Eu estou ficando louco ou estamos indo rápido demais? Está normal. Tudo bem. Não. Esse ônibus está indo rápido demais. Lisa, está começando a acelerar. Mas está normal. Motorista! Motorista, passe! Gente, senta aí. Tudo bem. Acabou tudo. And the heaven in my arms was you. 